ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையஸ்ட் வேட்டேஜ் இருக்கிற ஒரு யூனிட் வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஓகே இப்போ அதில் வந்து டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷனோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நாலு செக்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எலிமெண்ட்ரி கினால் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ரி கினால் கிளான்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ரெண்டாவது செக்ஷனில் வந்து ஆக்சுவல் டைஜஷன் ஆஃப் த ஃபுட் எப்படி வந்து மெக்கானிசம்ஸ் என்சைம்ஸ் இன்வால்வ்ட் என்ன செல்ஸ் இன்வால்வ்டாக இருக்குது என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது எல்லாமே செகண்ட் செக்ஷனில் இருக்குது அண்ட் தென் மூணாவது செக்ஷனில் வந்து இந்த டைஜஸ்டான ஃபூடை வந்து எப்படி அப்சார்ப் பண்ணிக்குது பாடி அப்படிங்கிறது தான் மூணாவது செக்ஷன் அண்ட் தென் நாலாவது செக்ஷனில் வி ஹாவ் டிஸார்டர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை இந்த நாலு செக்ஷனாக பிரித்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி எலமெண்ட்ரி கெனாலில் வந்து டீத் ஸ்டமக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டமக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்டெஸ்டைன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் கவர் ஆகும் அண்ட் கிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வி ஹேவ் சலைவரி கிளாண்ட் லிவர் கால் பிளாடர் அண்ட் பேன்க்ரியாஸ் ஓகே இப்போ இதை அசோசியேட்டாக தான் என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து அப்பியர் ஆன ஒரு கொஸ்டின் ரோல் ஆஃப் த இனாமல் இஸ் டூ நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படியே என்சிஆர்டிக்கு போகலாம் என்சிஆர்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கட்டா இட் இஸ் கிவன் தட் த ஹார்ட் ஷூவிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டீத் made up of enamel helps in the mastication of food so it's a direct ncert line by line question so without a doubt idoda answer enna va irukum number 2 masticate the food okay now moving to the next question idu vand neat 2018 la appear aachu which of the following terms describe human dentition idu again unga ncert la pathinga na already vand alaga போல்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டேர்ம்ஸ் ஒன் இஸ் டீகோடான்ட் அப்படின்னா ஜா போன்ல வந்து டிரெக்டா டீத் அட்டாச் ஆயிருக்கும் அண்ட் டிஃபியோடான்ட் ஓகே டிஃபியோடான்ட் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ரெண்டு செட் ஆஃப் டீத் இருக்கு ஒரு மில்க் டீத் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் அ பர்மனன்ட் டீத் ஓகே அண்ட் இங்கே வந்து ஹைலைட் பண்ணல பட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு ஹெட்டரோடான்ட் ஹெட்டரோடான்ட் வி ஹவ் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் இருக்கு ஸோ த ரைட் ஆன்சர் ஹியர் வுட் பி தீகோடான்ட் டிஃபியோடான்ட் அண்ட் ஹெட்டரோடான்ட் நம்பர் டூ okay again clearly from the ncert directly now third question is identify the correct statement with ref, uh, reference to the human digestive system so ipo inge pathinga na first statement is serosa is the innermost layer is it the innermost layer no it is the outermost layer clearly okay and the diagram vandu unga manasla vanduchu appo you know that serosa is the outermost layer okay then ileum is a highly coiled part அது கரெக்ட் தான் ஸோ வி ஹாவ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர் தட் சேஸ் அ ஹைலி காயில்ட் இலியம் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஓகே அது கரெக்ட் மிச்ச ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் பார்க்கலாம் வேர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் அரைசஸ் ஃப்ரம் த டுவோடனம் இப்போ டுவோடனம் வந்து இஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் வேர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் இஸ் கனெக்டட் டு த லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் ஸோ இட் அரைசஸ் ஃப்ரம் த சீக்கம் ஓகே தென் வி ஹாவ் இலியம் ஓப்பன்ஸ் இன் டு ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் அகேன் இலியம் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸோ அது எதுக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகும் இட் வில் ஓப்பன் இன் டு த லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக இருக்கு தேட் த இலியம் வில் ஓப்பன் இன் டு த லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் ஓகே ஸோ இதுலேருந்தே வி கிளியர்லி நோ தட் இலியம் இஸ் அ ஹைலி காயில்ட் பார்ட்டுங்கிறது தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர் ஓ ரைட் நான் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்து ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் வந்திருக்கு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு மேட்ச் தீஸ் என்னெல்லாம் கிளான்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம வந்து அது எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம மேப் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கிரிப்ஸ் ஆஃப் லிபக்கன் இப்போ கிரிப்ஸ் ஆஃப் லிபக்கன் வந்து எங்கே இருக்கு கிளியர்லி கிளிப்ஸ் ஆஃப் லிபக்கன் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் கரெக்ட் ஸோ வி வில் மேப் ஏ டு த்ரீ இப்போ ஏ டு த்ரீ இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு வி ஹாவ் ஒன் டு அண்ட் Correct? So, automatically we know this is the wrong answer. Yana A vandhu is not part of the duodenum. Next, B pathinga na, it is the glissens capsule. Again, NCRT le we know that the liver is covered with a thin connective tissue sheath called the glissens capsule. So, glissens capsule yengar irukku, it is there in the liver. We will map B to 4. Ipa B to 4 irukkar idhu vandhu rendu thang irukku, adhan nama one eliminate pannhi aach already. So, undoubtedly my answer will be 4. so see when you are struggling for time or time manage pannu nanchinga na in the my first two option day you can get to the correct answer ninga ukkandu full ah padichi idu pannu ngra avasiyame kadaiyadu okay now 2016 la vandha or question which
again directly there the duodenum as a common hepatopatriatic duct guarded by a sphincter called the sphincter of od appdiye ncert la endu ketirukanga appdiye nama vandu third option lock pannittu poite irukalam ipo pathinga na idhe kelvi 2016 la vandha indha kelviya konjam change panni 21 la vandu ketirukanga as to sphincter of odi is present where so where is it present clearly the answer is number 4 junction of the hepatopancreatic duct and duodenum clear now next section which is the digestion of food la pathinga na na sonna madri mechanisms reactions enna cells and enzymes are involved ivula dhaan base panni questions varum ungalku so inga pathinga which of the following functions is not performed by secretions of the salivary gland இப்போ இதுக்கு நீங்கள் சலைவரி கிளாண்டை டீட்டெயில்டாக படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா இங்கே இட் இஸ் கிவன் தட் மியூக்கஸ் இன் த சலைவா ஹெல்ப்ஸ் இன் ட்யூப்ரிகேட்டிங் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கிவன் தட் ஸ்டார்ச் இஸ் ஹைட்ரோலைஸ்ட் ஹியர் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் என்சைம் ஓகே அண்ட் த லைசோசைம் ப்ரெசன்ட் ஹியர் ஆக்ஸ் ஆஸ் அன் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஏஜென்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட் இருக்கா இப்போ இந்த கொஸ்டனை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் டைஜஷன் ஆஃப் டைசாக்கரைட் இஸ் இட் கோயிங் டு டைஜஸ்ட் டைசாக்கரைட் ஆர் இஸ் இட் டைஜஸ்டிங் ஸ்டார்ச் இஸ் டைஜஸ்டிங் ஸ்டார்ச் ஸோ ஸ்டார்ச் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிசாக்கரைட் மீன்ஸ் திஸ் பஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் கொஸ்டின் என்ன நாட் பர்ஃபார்ம்ட் அப்போ திஸ் இஸ் நாட் மை ஆன்சர் அதே மாதிரி இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அன் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்ன கண்ட்ரோல் த பாக்டீரியல் பாப்புலேஷன் இந்த மவுத் கேன் பி கன்சிடர் ஸோ திஸ் நாட் தி ஆன்சர் ஆஸ் வெல் அண்ட் லியூப்ரிகேஷன் டைரெக்டாகவே கொடுத்துருந்தது ஸோ அதனால் தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் தி ஆன்சர் மை ஆன்சர் வில் பி ஒன் கிளியர் நவ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ் த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வைட்டமின் பி டுவெல்வ் இஸ் சிக்ரீட்டட் பை விட் செல் அகேன் நம்ம மூக்கு கீழே இருக்கு ஆக்சிண்டிக் செல்ஸ் essential for absorption of vitamin b12 so the answer here is clearly auxentic cells okay now the next question here is again uh, a match the following question neat 2019 la vandu appear aayirukku inge vandu paathinga na first they are asking you to map renin okay so renin enga irukku going back to your ncrt renin is a proteolytic enzyme which helps in digestion of milk proteins so clearly i will map renin to number 3 milk proteins ipo inga pathinga na a3 veru rendu option da irukku so that means my second and third option can be eliminated ipo irukra rendu option la b is 4 so na b check e panna maten i'm going to c c we have auxentic cells ipo auxentic cells is involved in uh, is essential for the absorption of vitamin b12 ipo dhaan paathom so adanal c1 inda or option da irukku so my option correct option is 4 okay now identify the cells whose secretion prote- uh, protects the in lining of the gastrointestinal tract from various enzymes now in the kelvi vandu is not a direct question konju vandu apdiye nam application a test pannirukanga eppdi nu pathinga na namakku theriyum that the mucus in the stomach is what Uh, helps in lubrication and also protection of the mucosal epithelium and and the mucus enga varudhu nu pathinga adutha page la koduthirukom that goblet cells secrete the mucus so adanal mucus helps in protection of the lining and who is producing the mucus goblet cells so the answer here will be option 3 goblet cells okay Now coming to a question that appeared in 2020 the proteolytic enzyme renin is found where ipa dhan paathom directly renin is a gastric juice correct so proteolytic enzyme found in gastric juice adanal straight away my answer is 3 okay now 2017 la vandha or question vandu Uh, which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice idhum again clearly nam ncrt la all the list of enzymes in the pancreatic juice kuduthirukku ipo nama paathona first option la we have maltase maltase is not part of the pancreatic juice so adanal that can be eliminated then inga rendu option la we have renin ipo da previous question la paatho that renin is part of the gastric juice so adanal that is also not part of the pancreatic juice our option will be option 3 which is lipase amylase trypsinogen and pro carboxypeptidase okay fine now coming to this question that appeared in 2020 the enzyme enterokinase helps in the conversion of what which conversion does it help in aduvum ingiye kuduthirukke trypsinogen 
okay activated by an enzyme enterokinase converts into active trypsin so trypsinogen to trypsin adha enterokinase vandu catalyze panudhu so adanalai my option here will be option 1 okay now this question came in 2022 it is a reaction based question so nama ncrt la vandu alaga or manja color daba la vandu potirukiradhu dhaan avanga apdiye direct ah ketirukanga so idhula paathinga na maltose is breaking into glucose plus glucose in the presence of maltase ana inge modal option liye it is given as glucose and galactose inga paathina lactose tha vandu galactose kudukume thavara maltose is broken down into two molecules of glucose so which is the incorrect uh, enzyme clearly option number 1 okay now coming to this question that came in neat 2021 Succus entericus is referred to as again nama NCRT la appadiye koduthirukanga parunga intestinal juice or succus entericus so clearly my answer here without a doubt is option 4 clear now coming to the third section which is absorption of digested products idhula vandu pathinga na ne 2022 la vandu or statement based question vandirukku the first statement says Fatty acids and glycerols cannot be absorbed in the blood. Okay. But I'm going to take a look at The first line here says the same thing. Cannot be absorbed into the blood. Means this statement one is correct. If this is correct, if you have two options, you can eliminate it. So it is either option 2 or option 4. If you second statement, specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately into the blood. In the NCRT, it is the chylomicrons, okay, transport into the blood uh, lymph vessels called lacteals in the villi and they ultimately are sent into the blood stream. So, that statement is a little twist. Uh, so, that means my statement 2 is also correct. So, I end up getting my option 2 as the right answer all right and another question that came is chylomicrons are therapy ncrt you have chylomicrons which is a very small protein coated fat globules so protein coated fat globules in the upper option upper okay now, the next section or the last section in this chapter is disorders. If you have disorders, last 2 to 3 4 years, you can't get it. 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 NCRT in the highlight pani highlight pani comes to the end of the day. NCRT is very very important line by line as the end prepare pananga. Okay, so where I end the doubt and all the Rama Kalinga, where a level la prepare pananga and be very very confident and practice a lot. Okay, all the very best.